Hello students today I am going to start a new chapter the name of the chapter is 5 year plans in india goals and achievement this is the second chapter of indian economic development to isme sabse pehle hum jo first topic discuss karenge that is types of economies economies ke kon kon se types hain jo exist karte hain to first hai capitalistic economy second is socialistic economy and the third one is mixed economy ab hum detail mein ek ek economy ko discuss karenge ki what is the features and merit and demerits of the capitalistic economy to dekhiye hum shuru karte hain sabse pehle capitalistic economy se capitalistic dekhiye isme ek word aa raha hai capital theek hai to naam hi bata raha hai ki ye wo economy hai अच्छा आप इसको हिंदी में बोलोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और यू कैन से इंडिविजुअल्स ठीक है ये वो इकोनॉमी है जिसमें जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं अब हम बात करेंगे मेजर इकोनॉमिक डिसीजन कौन से होते हैं तो देखिए आपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी पढ़ी होगी फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस जब हम बात करते हैं मेजर इकोनॉमिक डिसीजन तो इनसे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये जो सारे डिसीजन हैं ये कौन लेता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या आप बोल सकते हो कौन लेता है इंडिविजुअल ले इंडिविजुअल लेते हैं ठीक है तो यू कैन से दिस इज द इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाई द इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब यहाँ पे जो भी ये डिसीजन लिए जाते हैं ये किस को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखिए इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कोई भी काम करेंगे तो उसके पीछे जो उनका मेन मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो कोई भी काम करते हैं वो सिर्फ किसके लिए करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता गवर्नमेंट का रोल केवल यहाँ इतना है कि वो डिसाइड करती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के लिए कि उन्हें क्या करना है डूज एंड डोंट्स ठीक है क्या करना है और क्या नहीं करना है रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम है यहाँ पे गवर्नमेंट का इसके अलावा गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग में कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है तो इसी के बेसिस पे अगर हम इसे फीचर्स पूछे जाएं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के तो फर्स्ट फीचर क्या हो जाएगा इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय दी इंडिविजुअल्स सेकेंड हो जाएगा नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ दी नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ दी गवर्नमेंट और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की जिनकी हेल्प से क्या किया जाता है प्रोडक्शन किया जाता है अगर हम बात करें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की तो दे आर यूज इन सच अ मैनर दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सीमाइज क्या मैक्सीमाइज हो प्रॉफिट्स ठीक है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इंडिविजुअल्स काम करते हैं केवल किसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और आप बोल सकते हो जो लॉ ऑफ सॉरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज कन्फाइंड टू दी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं है वो केवल किसके लिए है गवर्नमेंट का यहाँ पे काम है केवल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि डिसाइड करना प्राइवेट सेक्टर के लिए डूज एंड डोंट्स तो इसकी जो मेरिट है मेरिट क्या हो जाएगी अगर हमसे पूछा जाए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की मेरिट क्या होगी तो देखिए जब भी इंडिविजुअल के हाथ में डिसीजन होते हैं मेन यानी कि उनको काम करना होता है किसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए तो क्या चीज़ होती है कि इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज़ को प्रमोट करती है ये इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्ट को ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा जितना ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा उतना ही जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी क्या होगी एक्सलरेट होगी
क्लियर अब अगर इसकी डीमेरिट की बात की जाए तो डीमेरिट इसकी क्या है अब देखो यहां पे केवल ध्यान दिया जा रहा है किसके लिए किसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठीक है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से जीडीपी ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा दैट इज कन्फाइंड ओनली टू दी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो केवल किस सेक्शन तक कन्फाइंड रहेगा रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पुअर पीपल हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा दे विल सफर डेप्रीवेशन दे विल सफर डेप्रीवेशन ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो हमने इनिशियली हमने बोला था कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं अगर बात करूँ वॉट टू प्रोड्यूस तो वो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बनाए जाएंगे जिनका क्या हो जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें ठीक है जिनकी मार्केट में क्या हो डिमांड हो ठीक है अगर हाउ टेक हाउ का मतलब होता है टेक्निक तो यहाँ पे जो टेक्निक है वो यूज़ की जाएगी कौन सी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा ठीक है इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि यहाँ पे ग्रोथ तो होगी ठीक है अगर हम ब्रीफ में बोलना चाहें ग्रोथ तो होगी बट वो ग्रोथ कैसी होगी वो ग्रोथ होगी विदाउट सोशल जस्टिस ग्रोथ कैसी होगी विदाउट सोशल जस्टिस ठीक है तो ये तो थी हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अब हम बात करते हैं सोशलिस्टिक देखिए नाम आ रहा है इसके अंदर सोशल यानी कि ये वो इकोनॉमी है जिसमें किसके लिए काम किया जाए सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के लिए काम कौन करता है गवर्नमेंट तो यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय दी गवर्नमेंट यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है कैसे करना है और किसके लिए करना है ये सारे डिसीजन कौन लेती है गवर्नमेंट लेती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो काम करती है किसके लिए सोशल वेलफेयर के लिए तो यहाँ पे जो सेकेंडरी थिंग होगी ना वो होगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी ये भी चाहेगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो लेकिन सबसे पहले जो उसकी मेन जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी सोशल वेलफेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है सेकेंडरी थिंग है तो यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाएगा जो लोगों की बेसिक नीड्स को क्या कर सके फुलफिल कर सके क्लियर तो अगर हम इसमें इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए फीचर्स इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय दी सोसाइटी ठीक है यहाँ पे क्या होगी पब्लिक ओनरशिप होगी क्या होगी पब्लिक ओनरशिप किसी भी इंडिविजुअल का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनको इस तरीके से यूज किया जाएगा कि जो सोशल वेलफेयर है वो क्या हो मैक्सिमाइज हो सोशल वेलफेयर क्या हो मैक्सिमाइज और थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस इकोनॉमी का वो क्या है देर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी उसमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था वो किसका था प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और यू कैन से इंडिविजुअल जबकि अगर हम सोशलिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ किसका होता है गवर्नमेंट का होता है तो इसकी जो सबसे बड़ी मेरिट है वो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी मेरिट है वो ये हो जाएगी कि यहाँ पे किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा सोशल वेलफेयर इस पर ध्यान दिया जाता है सोशल वेलफेयर और यू कैन से सोशल जस्टिस क्या बोल सकते हो आप इसको सोशल जस्टिस जो ग्रोथ है जो ग्रोथ प्रोसेस है दैट विल बिकम इंक्लूसिव इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी होती है जिसमें सोसाइटी के सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है ठीक है सभी लोगों को साथ में लेकर चला जाता है और डीमेरिट तो इसकी आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पर जो जी की जो ग्रोथ है 
दैट विल रिमेन आ स्लो प्रोसेस वो कैसा प्रोसेस रहेगा आपका स्लो प्रोसेस क्योंकि यहां पे जो मेन मोटिव है दैट इज सोशल वेलफेयर क्लियर अब हम बात करते हैं लास्ट इकोनॉमी दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी अब ये क्या है मिक्स्ड मिक्स्ड है यानी कि किसका मिक्स है ये ये मिक्स है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी ठीक है तो यहां पे देखिए जो हम बात करते आ रहे हैं कि भी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है या गवर्नमेंट का है तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल है प्लस इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का भी कंट्रोल है यानी कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्राइवेट को प्राइवेट मोटिव को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं तो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में जो है उनका मेन वो किसके लिए काम करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो किसके लिए काम करते हैं सोशल वेलफेयर तो देखिए यहाँ पे दोनों ही साथ साथ चलते हैं प्रॉफिट भी होता है और प्रॉफिट होगा तो जीडीपी भी ग्रो करेगी सोशल वेलफेयर सोशल वेलफेयर चलता है तो जो सोशल सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें लोगों की तो वो भी क्या होते हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या उनकी जो अगर जो लोगों की ग्रोथ की बात करें तो उनकी भी ग्रोथ क्या होती है इनक्रीज होती है ठीक है तो यहाँ पे ये वो इकोनॉमी है इन विच देयर इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर क्लियर तो यहाँ पे फीचर क्या होगा इसके फीचर यही होगा कि भाई जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें दोनों का कंट्रोल होगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का भी एज वेल एज गवर्नमेंट का भी ठीक है और जो भी डिसीजन हैं जो हम बात करते हैं वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस तो प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो पब्लिक सेक्टर होती है वो किसके लिए काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए ठीक है यानी कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोनों ही सेक्टर्स का चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर हो दोनों ही सेक्टर का ग्रोथ में क्या होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डायरेक्ट रोल होता है ठीक है इंडिया की अगर हम बात करें कि भाई इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है तो इंडिया में जो इकोनॉमी है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी क्योंकि देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए और जिस कंडीशन में वो इकोनॉमी को छोड़ के गए थे तो जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा कहीं भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है ग्रोथ का सारे सेक्टर चाहे हम इकोनॉमिक लेवल पर बात करें चाहे हम सोशल लेवल पे बात करें इन दोनों में जो कॉमन बात थी वो ये कि दोनों के दोनों क्या साइन शो करते हैं बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी ये साइन आपको शो कर रहे हैं ठीक है तो एक इस तरह की इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट थी जिसको इकोनॉमिक लेवल पे भी बढ़ाया जाए इकोनॉमिक लेवल पे भी ग्रो कराया जाए और सोशल लेवल पे भी ग्रो कराया जाए इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि भाई इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करके चलेंगे और मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो इंडिया जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे भी एज वेल एज सोशल लेवल पे भी क्या करेगा ग्रो करेगा ठीक है तो अगर अब इसकी मेरिट की बात करें तो मेरिट आप इजिली लिख सकते हो भाई दोनों इकोनॉमी का मिक्स है ये तो इसका मतलब मेरिट भी दोनों की क्या होगी यहाँ पे मिक्स होगी ठीक है तो दैट इकोनॉमी दैट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक एज वेल एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी इन दोनों की जो मेरिट थी वो दोनों इसकी मेरिट हो जाएगी मिक्स इकोनॉमी की ठीक जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है दे आर फ्री टू फोकस ऑन प्राइवेट मैक्सिमाइजेशन और जो गवर्नमेंट सेक्टर है दे आर फ्री टू फोकस ऑन दी सोशल जस्टिस ये सोशल वेलफेयर और डीमेरिट की अगर हम बात करें तो देखिए डीमेरिट इसकी जो सबसे बड़ी ये है कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की ठीक है तो इसके अंदर मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है करप्शन की ठीक है अब करप्शन का करप्शन किस चीज़ को लीड करता है करप्शन लीड करता है लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी को ठीक है और यू कैन से प्रोडक्टिविटी तो मेन जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट सेक्टर में वो करप्शन की है करप्शन की वजह से जो ग्रोथ प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है क्योंकि इसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है ठीक है स्टूडेंट तो आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और हमने ये भी देखा कि इंडिया में इंडिया में जो मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है इकोनॉमी का वो कौन सा अडॉप्ट किया हुआ है जो नेक्स्ट पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर